Холодный душ для Путина. Саммит Шанхайской организации сотрудничества закончился накануне в Узбекистане. И многие считают, что он был крайне неуспешным для российского лидера. Ведь мало того, что Си Цзиньпин проигнорировал ужин лидеров стран ШОС, где был Путин, но и самому Путину пришлось ждать на встречах лидеров других стран. Например, президента Кыргызстана. А такого никогда не было. Это Путин всегда заставлял всех ждать. Говорит ли это о том, что Путин и Россия на фоне провальной войны в Украине потеряли авторитет и бывшие союзники больше не считают нужным приходить вовремя? Об этом мы поговорим далее. Еще о том, почему все говорят о охлаждении отношений России и Китая после встречи Путина и Си Цзиньпиня, хотя обе страны проголосовали против резолюции МАГАТЭ по остановлению России за Запорожской АЭС. А также поговорим о вострении на границе Таджикистана и Киргизстана. Действительно ли Россия теряет свое влияние в Центральной Азии? Раньше она защищала правительство Таджикистана от исламистов и имеет там военную базу. Но все видят, что Кремль ослабел в Украине и начинает атаковать его союзников. Последний понимает, что помощи от Москвы уже не будет. Кроме того, после возвращения талибов в Афганистан им приписывали экспансию в Центральной Азии. И первый пункт именно Таджикистан. Воспользуются ли они слабостью России? С нами на связи Игорь Семиволос, директор Центра Ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Ну, начнем из Шанхайской организации сотрудничества. Как по-вашему, действительно ли был провальным саммит ШОС для Путина или это преувеличение? Я думаю, что, собственно, скорее всего, провальный. Здесь видно вот именно по отношению к Путину. Видно по вопросам, которые задавались Путину, по э, дискуссиям, которые велись. И, собственно, то, чё, о чем Путин говорил уже потом на финальной конференции, э, то есть основная часть масса вопросов э, касалась именно войны, и Путин все время оправдывался. То есть с этой точки зрения, если посмотреть, то, конечно же, да. Не получается у Путина сейчас уже выглядеть таким себе мачо. страной первого, первого мира, мачо, да, скажем так. И, образно говоря, не выходит каменный цветок. И таким образом, в лучшем случае, он... Разве что подтверждает ну, определенные позиции да, вот в регионе о том, что они, Россия продолжает оставаться действительно и пока еще большой страной, с мощной пока еще экономикой. И это все, собственно, что сейчас можно сказать по поводу этого саммита. А в целом... Усиление, усиление Китая, несомненно. Ну вот очень важно следить за деталями, потому что обычно на таких саммитах вот как бы делают какие-то заявления для прессы, но которые иногда ни о чем не говорят. Вот такие детали, как мы уже ранее озвучили. Си Цзиньпин не пришел на ужин лидеров а, стран участниц ШОС, а Путин пришел. То есть получается ему больше Путину нужно, да? И вот там он сидел за маленьким столиком рядом с Лукашенко, вот с Лукашенко, не привез свой известный 10-метровый стол, за которым принимал гостей из Европы. Вот эти вот детальки, о чем говорят, может быть, вы тоже на что-то обратили внимание? Ну, да, возможно. Ну, мне, я, я, честно говоря, небольшой не специалист в области рассадки политиков, хотя, конечно же, собственно, эта фотография, которая облетела весь мир, она показывает, кто доминирует на этой встрече, и, а кто, собственно, находится на позиции «приживал». И, конечно же, Путин на диванчике выглядит э, жалко. Это правда. Ну, может быть, мы тут просто хотим выдавать желаемое за действительное. Главное, что рядом с Путиным на, этой, э, на этом ужине не было мужика с чемоданчиком, который, как известно, собирает э, фекалии э, российского президента. 
Ну, или, может он, быть, по крайней мере... Он в коридоре, в коридоре где-то прятался, наверное. Вероятно, вероятно. Ну, а Син Цзяньпин не был по причине того, что он боится ковида, и это такие, скорее, санитарные... Он тоже боится ковида, он же с Макроном встречался, вот там, 10 метров этот стол. Он же тоже говорит, чтобы не наплевал Макрон на Путина. Да, этот стол, это, это же не ковид, это же как бы демонстрация дистанции, понимаете? То есть это другая история, а, потому что в, в, в других случаях, когда речь идет о так называемых союзниках России, то там этого стола нет. Ну, правда, если мы не берем, конечно, во внимание российских военных, которые тоже садятся с Путиным за длинный стол, но там, наверное, другая история. Там просто Путин боится, что они вдруг его задушат. Поэтому то есть это, это, это разные резоны. Но да, конечно, это но очень интересно. В то же время. Смотрите, да. во время встречи с Дзиньпинем Путин заявил, это да, слышно на, 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 этих, на этих кадрах, заявил, что понимает озабоченность Китая, связанную с, цитирую, украинским кризисом, конец цитаты. И он предложил разъяснить все вопросы на переговорах непосредственно с председателем КНР. А чем же может быть озабочен Китай в войне России против Украины? Что оправдывал Путин перед Си Цзиньпинем? Ну, Китай озабочен тем, что Россия проигрывает войну. Вот. То есть Китай мог Абсолютно спокойно стерпеть и закрыть глаза, если бы Россия быстро выиграла у Украины. Потому что это было бы только на пользу Китаю в его экспансионистских планах по захвате Тайваня. Но поскольку этого не получилось и создается ощущение, что автократии да, и дальше будут проигрывать демократиям, а Украина как раз демонстрирует, успешность демократий, то для э, Син Цзиньпиня, человека, который э, по своей внешней, скажем, политике э, многое поставил на захват Тайваня, это, конечно, неприятный э, факт. Игорь, я понимаю, что вот дальше, то есть мой вопрос, это, наверное, мы будем отбирать хлеб у гадалок разнообразных, но вот если вот пофантазировать, многие там или некоторые эксперты предполагали, вот что Си Цзиньпин, который вот два года там или более не выезжал за пределы Китая, вот поехал, чтобы сказать Путину, что вот пора сворачиваться, вот как бы ты, у тебя ничего не получилось, ну все, хватит, баста, заканчиваю. Как вы считаете, прозвучал ли, то есть, ну, и мы все понимаем, Понимаем, что Си Цзиньпин это, наверное, единственный из лидеров мировых, кто вот может повлиять на Путина с его вот какими-то вот этими мыслями о империи. Как вы считаете, прозвучало ли в том или ином виде завуалировано такое предложение заканчивать войну? Ну и понятно, что как бы если оно прозвучало, то Путин на следующий день там войну не закончит, то это какие-то там могут быть сроки, что он начнет реализацию пожелания старшего китайского товарища. Вы знаете, я не знаю, прозвучало ли э, с уст Син Цзиньпиня вот подобные слова, но я знаю, что точно это прозвучало с уст э, индийского лидера. А, и, а это значит, что э, так или иначе они прозвучали. Важно сам факт, сам настрой, сам, э, сам факт того, что Путиным недовольны. Даже если э, существует определенный альянс э, стран, которые хотели бы видеть мир многополярным, как вот многократно, о чем многократно говорит Путин, то, собственно, не, такой путем, не таким путем и не, не таки, с такими лидерами, как Путин. И вот это раздражение все больше и больше нарастает. Поэтому я не исключаю, что в той или иной модальности, с той или иной модальностью Син Цзиньпи не высказывал Путину это раздражение. Слушайте, ну вот, кстати, да, заявление премьер-министра Индии тоже удивило, ведь, ну, как бы считалось так, что Индия – это один из вот тех новых союзников России, на который после того, как вот Запад, скажем так, перестал с ней дружить, они будут обращать внимание, Индия покупает там нефть, оружие, то есть, ну, как бы вот, 
по крайней мере, российская пропаганда пыталась ее представить как вот некую такую пророссийскую страну, вот с которой мы вот с Индией, с Китаем сейчас будем вместе сотрудничать. И тут вот такое вот, по сути, как бы заявление в лицо, которое просто так не делают. Как, как вы считаете, вот почему Индия ну, как бы вот перестроилась, то есть, возможно, вот после некого разговора с Вашингтоном, то есть какие аргументы нашли для Индии? Чтобы вот прозвучало Вы знаете, мне, мне кажется, что главный аргумент э, – это э, украинская наступательная операция под Харьковом. Это самый главный аргумент. Потому что э, тональность очень многих политиков сразу же изменилась. И э, если следовать э, вот той логике о том, что есть общие интересы у Индии и России – в том числе вот в этом многополярном мире, то как раз э, российская война в этом плане контрпродуктивна для Индии. И она наоборот может... Ну, мы понимаем, что нынешняя индийская власть она достаточно националистическая. И, э, собственно, э, они пытаются создать некую такую дистанцию от Запада, от, За от Соединенных Штатов Америки. И они чувствуют, что поражение России и вот приближающееся поражение России и, и очевидные уже сигналы э, заставят Индию больше считаться с Западом и западной политикой и западными э, как бы, требованиями и условиями. Поэтому для них это тоже определенный вызов. И вот не говорят, ребят, давайте заканчивайте, потому что иначе мы окажемся в очень непростой ситуации политики. Смотрите, если вернуться к встрече Путина и Си Цзиньпинь, мне хотелось еще уточнить. Многие говорили о том, что Россия пытается покупать оружие у Китая. Как думаете, об этом шла речь? КНР вообще может пойти на такой шаг, чтобы предоставлять э, России некое вооружение? Вы знаете, ну, скорее всего, нет. Скорее всего, нет, с учетом того, что э, особенно, по крайней мере, до переизбрания Синьцзяньпиня, э, китайский лидер и вот группа, которая за ним стоит, они не хотят э, получения вторичных санкций и поскольку эти вторичные санкции обрушат китайскую экономику. А, а с этим дело и так не очень гладко. Собственно, ковид серьезно подорвал Китай. И в, в этом плане, я думаю, что они будут очень осторожно относиться к вот таким предложениям. А если можно вот с вами поговорить о ситуации в Центральной Азии, потому что вот накануне буквально этого саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане на границе Таджикистана и Кыргызстана произошла серьезная перестрелка. Кыргызстанские пограничники обвинили таджиков в том, что те заняли позиции. Таджики обвинили киргизов в необоснованном обстреле. Вот как вы считаете, вот это обострение, оно с чем связано? Ну, оно связано с давней историей напряженности на границе и нерешенности ряда пограничных вопросов между двумя странами. То есть в прямой зависимости от того, что происходило, скажем, в Узбекистане, на этой встрече нет. Там между двумя странами 970 километров границы из них только 519, собственно, маркированы. А, а, а все остальное — это, в общем, как бы спорные территории, вокруг которых время от времени возникают вот эти конфликты, конфликты за землю, конфликты за воду. И поскольку там пересполосится население, живет в анклавах в том числе, там часто возникают проблемы с проездом, потому что часть дорог там получается, как это в советское время было, что они проходят по территории другой страны. И это происходит время от времени. Конечно, нынешнее обострение достаточно серьезное. Если, ну, о чем говорить, если, допустим, в Киргизстане речь идет о, о возможности мобилизации, то есть это, по сути, объявление войны, Таджикистан. И 
имел место и захват территории, и продвижение вглубь территории Киргизстана со стороны... Ну, Игорь, а То есть вообще это, это происходит именно сейчас? Ведь многие как-то там, ну, как, может, предполагают, что вот Россия теряет фокус внимания, да, потому что все-таки и Таджикистан, и Киргизстан были в орбите влияния Кремля. Сейчас как будто вот фокус сместился на Украину, и начинаются какие-то движения в Центральной Азии, подстрекаемые другими силами. Вот если мы говорим об этом конфликте, то там каких-то других сил нет. То есть там это, это, это вот двусторонний мир, конфликт между двумя государствами, пограничный конфликт, но, долготлеющий. Но, с, но он с, происходит же на фоне интерес. обострения Карабахского конфликта. То есть может это тоже как-то кто-то заинтересован в том, чтобы там в Центральной Азии было неспокойно? Ну, я думаю, что вот в, этом, в этом вся и суть, что это, это, это не происходит, знаете, вот по злой воле кого-то. Это происходит по причине того, что происходит демонтаж вот той постсоветской системы, в которой и без, ситуации безопасности, то есть системы безопасности, которая была построена при активном участии России, и поскольку Россия действительно слабнет, это факт, клинический факт, и в регион приходят другие государства, в первую очередь Китай и Турция, то мы видим, собственно, и изменение раскладов сил. Потому что те же самые, в том же самом, в этом конфликте между Таджикистаном и Киргизстаном мы видим активное применение Байрактаров, например, с киргизской стороны. Да? Это же свидетельствует действительно о том, что вот Пожалуйста, присутствие Турции очевидно и активно. Мы видим визит Синдзяньпиня и попытку предложить Центральной Азии некую новую платформу. И эта платформа, ну, как по крайней мере, вытесняет, постепенно вытесняет Россию с этого пространства. То есть это... Общее ослабление России, которое, несомненно, призводит к тому, что вот эти старые конфликты, старые проблемы, они обостряют. А могут ли талибы, вот, которые недавно, ну, сравнительно недавно получили власть в, в Афганистане, вот сейчас предпринять какие-то действия на этом фоне? То есть, что Россия, вот, как вы говорите, ослабла, все это видят. А, ну, потому что вот, как бы у них интересы, которые они озвучивали, это Таджикистан. Ну, теоретически так, конечно, они могут. Практически я вижу только одну опцию, при которой это возможно. Это если, допустим, Таджикистан будет активно вовлечен внутрь афганские дела посредством оппозиции и таджикских оппозиционных групп, которые пребывают на территории Таджикистана. Собственно, Афганиста... Аф... 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 талибы уже предупредили Таджикистан о... Если... о том, что если они продолжают, будут продолжать вмешиваться во внутренние дела, то, соответственно, они будут предпринимать какие-то действия. То есть эта опция существует. Но если смотреть с точки зрения экспансионистской политики Афганистана там, и талибов, то здесь меньше таких ожиданий, поскольку талибы обязались не, как бы не заниматься этим в Духском соглашении и пока достаточно четко его придерживают. Смотрите, если говорить, вот опять да, вернуться о сферах влияния в Центральной Азии и о том, что ну, Россия, возможно, теряет там э, свое влияние, была новость о том, что Армения да, обратилась к ОДКБ, э, к Организации договора коллективной безопасности, в котором Россия является лидером, э, и она попросила помощи да, в конфликте в Нагорном Карабахе, и ОДКБ отказала. О чем это может говорить? О том, что эта организация больше не имеет силы и не имеет ресурсов для того, чтобы помогать своим союзникам. А организация-то, в общем-то, Россия, чего уж там значит, скромничать, да? Потому что она вся занята это в Украине. Да, несомненно, конечно. Но это, это еще раз как бы подтверждает широко известный факт, что ДКБ не существует. Существует Россия и существуют ее сателлиты. Да? В этом плане ДКБ не, не лучше организации Варшавского договора. 
который, в котором тоже как бы, другие страны, по сути, не имели голоса, а имел голос только Советский Союз. А, если говорить о, о вот этом проблеме ар, армянском, обострении на армяно-азербайджанской границе, то, ну, послушайте, это же не первое обострение. Да? То есть как минимум 2020-2021 год были вот подобные события, и всякий раз, когда Армения обращалась, апеллируя к двусторонним отношениям армянско-российским, то на уровне вот этой международной ДКБ организации, то всякий раз она получала отлуп. То есть никакой помощи, собственно, о которой она рассчитывала, они не получали. Даже если мы говорим о нынешней ситуации, то все больше и больше поступает информации, что перемирию способствовала не Россия, а Соединенные Штаты Америки. То есть это означает о том, что даже в этом плане Россия уже не может воздействовать на, эти, на, там, на лидеров этих государств для того, чтобы остановить войну. Но мы можем вот как бы сказать, что ОДКБ все. Вот появлялась там информация, что якобы Казахстан там приостанавливает свое членство в этой организации, потом ее опровергали. Но вот как бы мы видим, что да, члены ОДКБ воюют между собой, другим членам не помогают. Россия, которая это все должно как бы вот верховодить, ничего не может. Вот как бы формально ОДКБ уже все. Может быть, юридически ну, не знаете, Я могу ответить только словами э, Игоря Престола. Мертвый умереть не может. Игорь, спасибо большое за этот разговор, что вы нашли время с нами пообщаться. Это был Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. С ним мы поговорили на очень широкую тему о влиянии России в Центральной Азии, о том, как охлаждаются отношения между Россией и Китаем, о том, какие были результаты Шанхайской организации, встречи Шанхайской организации сотрудничества, и о том, как там Путин сидел за маленьким столом, а не за большим.